。建筑师杰弗逊，美金二元券肖像。汤姆斯·杰弗逊 （Thomas Jefferson） 是一八零一到一八零九年之间美国的第三任总统。他开创了一种全新的民主政府风格，发誓要永远反对任何控制人类思想的暴政。因此，他创立了当时被称为共和党的政党，即今日民主党的前身，并担任其领袖。他主张粉碎君主制度，将更多政治权力交给人民。杰弗逊于1743年4月13日出生在弗吉尼亚州，他的父亲是非常成功的烟草农场主，他继承了父亲五千英亩的土地，他也继承了父亲对书籍和音乐的热爱。在威廉玛丽学院学习期间，他培养了对文学、艺术和科学的兴趣。尽管他在言辞上有些腼腆。但笔下却锐利有力。他撰写了备受万人推崇的文章《美国独立宣言》。虽然本杰明·弗兰克林和约翰·亚当姆斯对这篇文稿进行了些许修改，但实际起草者是杰弗逊。原稿保存在华盛顿特区，是重要的政府文献之一。他年轻时研读法律，颇有心得。二十四岁就开始职业律师。他是一位多才多艺的人，不仅是博学的政治家，还擅长建筑。且富有发明天赋。他三十九岁时与寡妇玛莎·威斯克顿 （Martha w e l l s k e l t o n 结婚，定居在他自己的土地上，修建了一座名为蒙蒂塞洛 （Monticello） 的房屋。在杰弗逊的妻子去世后，他全身心地投入到为国家服务中。他曾担任弗吉尼亚州州长，代表政府前往法国，还在华盛顿政府中担任第一任国务卿。并在约翰亚当斯的总统任内担任副总统。在杰弗逊的总统任内，美国从法国手中购买了路易士安邦地区，将领土扩大了一倍。他派遣探险队进行探索时，曾吩咐队员在寻找古代象和绝种野兽的过程中顺便寻找。探险队向西推进，深入印第安人的领土。队员们与印第安酋长一起分享烟斗，交流友谊，并提出了对领土的要求。最终使美国的西部边界延伸至太平洋海岸。法国危机解除后，他削减了军队和海军的开支，减少了预算，取消了不受大众欢迎的威士忌酒税，将国家负债减少了三分之一以上。他还派遣海军分队前往地中海打击侵扰美国商人的巴巴里海盗。尽管宪法对获取新领土没有具体规定，但他在1803年抓住机会。获得了拿破仑在路易斯安那的土地。在杰弗逊的第二个总统任期内，尽管英法两国干涉了美国商船的中立权，但他一直努力避免国家陷入拿破仑战争的漩涡。他试图通过禁止美国船只运输的方法来解决，但实际实施并不彻底，而且不被大众接受。他宣导了双货币制度，将一元以下分为一百分，这与美国第一任财政部长的观点相同。从1792年开始实施， 6 6岁退休后，他过上了宁静的乡村生活，热情好客，一度有70位客人在他家留宿过。虽然他曾一度陷入近乎破产的困境，但幸运的是，他得到了全国有人捐赠的 16,000 美元，摆脱了债务之苦。退休后，他继续从事公益活动，创办了弗吉尼亚大学，并亲自担任校舍的建筑师，投入了大量时间和精力。晚年，他与已婚的女儿和孙女一起居住，快乐地活到了八十三岁。美国独立建国五十周年时，一八二六年七月四日，杰弗逊逝世了。他过世之后，就安葬在蒙蒂塞洛 （Monticello） 的庄园里。杰弗逊希望人们能够记得他的三件事，所以他要求在墓碑上刻下了墓志铭。这儿埋葬了汤姆斯·杰弗逊。《美国独立宣言》的作者，弗吉尼亚宗教自由法规的作者，福州大学之父。这段文字确实为他一生的功勋写下了最佳的注记，也是美国人至今仍然缅怀这位美国曾经的第三任总统的原因。美钞两元券正面的来龙去脉就聊到这里吧，接着我们一起来看看两元券的背面图案呗。杰弗逊故宅， 1 9 6 3年版之前的二元券背面。杰弗逊总统亲自设计并监督建造的房子被称为蒙蒂塞洛 （Monticello）。这个名字在意大利语中意为“小山”。这座大厦坐落在他自己的土地上最高的山丘上。
，杰弗逊采用了当时著名意大利建筑师的原则进行设计，除了五金和玻璃之外，所有材料都来自他自己的土地。整个设计和建造过程耗时二十五年。如今，蒙蒂塞洛由汤姆斯·杰弗逊纪念基金会管理，保持着杰弗逊当年的原貌。这个地方不仅对游客开放参观，室内还陈列了许多杰弗逊设计的家具，可以演奏周日的自鸣钟，还有应用古典装饰技巧设计的陈列品。关于二元券，由于某些原因，人们认为它不吉利，经常会有年迈妇女等将其撕破角落，甚至会发生将二元券伪造成百元券的情况。自从1965年起，由于人们不愿意接受它。需求减少，已经停止印刷，但仍然继续流通，直至供应完毕。然而，自从1976年美国建国200周年开始，由于一元券损坏率较高，为了促进流通，二元券又重新开始印刷，期间中断了11年的二元券发行。但新版的二元券发生了较大的变化，杰弗逊总统的肖像仍然存在。但背面插图改为了独立宣言的油画复制品，由十二家联邦储备银行进行发行，不再有红色连续号码八个字和红色国库印，而由财政部发行的美国国库券取而代之。独立宣言：美金二元券， 1976年之后背面图案；美元二元券， 1976年版的背面图案是美国庆祝建国二百周年时发行的新版二元券所采用的。这幅画描绘了1976年7月4日美国独立之前，起草宣言的人将美国独立宣言提交给美国大陆第二次大会由13个州组成的历史性场景。这幅画是由美国画家 John Trumbull 于1817年创作的名画。画中可以看到独立宣言起草委员会的许多委员，其中包括 Thomas Jefferson（ 二元券上的第三任总统）、Benjamin Franklin（ 百元券上的政治家）。John Adams 以及 Roger Sherman、Robert Livingston 等人。尽管1776年7月2日的独立决议书已经在美国大陆大会通过，但大多数代表尚未签署。在7月4日，经过国会委员会的修改后，代表们正式批准宣言档，由国会主席 John Hancock 正式签字。在现代的美国金融体系中，两美元纸币因其低流通度，并不会被广泛使用。政府发行的两美元纸币印刷量比其他面额少，而收银机和自动贩卖机也不会明确标示他们接受两美元纸币。银行内有少量两美元纸币，但除非顾客要求，银行职员不会主动递给顾客。好了，美钞两元纸币的故事就聊到这里了，我们下回再见了。